வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழின் பெருமை அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மானிடர் ஆயினும் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செயல் அரிது தானமும் தவமும் தான் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திருமே என்ற தமிழ் பெரும் ஊதாட்டி நம் அனைவரின் பாட்டி ஔவையின் அருள் வாக்கையும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்ற ஐயன் வள்ளுவரின் நல்வாக்கையுமே அக்ஷயா டிரஸ்ட் அமைப்பு தாரக மந்திரங்களாக ஏற்று இன்று வரை செயல்பட்டு வருகிறது அதை மனதில் ஆழ பதித்தே எங்களோட வாழ்க்கையை அர்த்தமாக்கி கொள்ளதும் பிறருடைய வாழ்க்கையை அர்த்தமாக மாத்தவும் எங்களால் இயன்றத நல்லோர்களான உங்க அத்தனை பேர் துணையோட மதம் இனம் மொழி பிரிவு எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம கடந்த சுமார் இரு தசாப்தங்களுக்கும் மேலா நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் அமைப்போட வயது இனிமையான இளமையான இருபத்தி மூன்று அந்த இளமைக்கு சவால் விடும் எங்களோட இளமையான என்றும் இளமையான மூத்தோரோட நல்லாசிகளால அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் அமைப்பும் தொய்வறியாத தொடர்பில்லாத ஒரு முதுமைய நிச்சயமா அடையும்னு நாங்க உறுதியா நம்புறோம் முதுமை ஒரு வரம் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்க பெறதில்லை அதுல ரெண்டு மார்க்கங்கள் உண்டு ஒன்னு தடிமை இன்னொன்னு இனிமை ஆனா எதுவா இருந்தாலும் முதுமை தான் வாழ்க்கையில முழுமை அதை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மோட கடமை முதுமை வாழ்ந்த அடையாளத்துக்கான சாட்சி அதே சமயம் இளோரோ இளையோருக்கு வருங்காலத்துக்கான ஒரு காட்சி அது புரியாம இளைய தலைமுறை பல சமயம் முதுமையின் அறிவுரைய அலட்சியமும் செய்யுது ஆனா மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லி கனியும் முதலில் கசக்கும் பின்புதான் இனிக்கும் இதை உணர்ந்தால் வாழ்க்கை ருசிக்கும் ஏன்னா முதுமைக்கு ஆனந்தம் ஆத்திரம் கோபம் துக்கம் வெறுப்பு பழிவாங்குதல் இந்த மாதிரி எந்த தீவிர உணர்ச்சிகளும் கிடையாது வலியோ வேதனையோ கூட அவங்கள நிலை குலைய வைக்கிறது இல்லை காரணம் மூப்பு தவறுகளை மன்னிக்கும் வினோதத்தை மறக்கும் பாரங்களை இறக்கி வச்சிடும் ரொம்ப சுலபமா எளிமைய அன்பு அரவணைப்பு கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய பொறுமை இனிமையான இசை நல்ல மலரின் வாசம் குழந்தையின் ஸ்பரிசம் எவ்வளவு தானே முதுமையோட எதிர்பார்ப்பு இதை நம்ம கொடுக்க முடியாதா அந்த விருப்பங்களை எல்லாம் அளவில்லாம கொடுக்கணுங்கிறது தான் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் அமைப்பினுடைய நோக்கம் கொள்கை பயனுள்ள வாழ்க்கை தத்துவம் அந்த முதுமையில ஒரு மலர் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறிய அதே சமயம் சீரிய முயற்சி தான் அதனுடைய இன்னொரு கட்டம் தான் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் அமைப்பினுடைய இல்லத்தின் ஐந்தாவது கிளையின் இந்த திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி இதுக்கு வித்திட்டது எங்க எல்லாரையும் வழி நடத்துற எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது முன் உதாரணமா விளங்குற திரு கோபாலன் அவர்களுடைய ஆக்கம் அது மட்டும் இல்ல இதுக்கு தொடர்ந்து நீங்க எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு வர ஊக்கமும் அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இந்த கிளையோட சேர்த்து எங்க முதியோர் எண்ணிக்கை ஒட்டு மொத்தமா சுமார் முன்னூறு ஆகுது எண்ணிக்கை ஆகிறது முன்னூறு இதனால் நாங்கள் பெறுவது பெரும் பேரு அதை கொண்டாடுற இந்த விழாவை உங்க வருகையால ஒரு பெரு நிகழ்ச்சியாக்கிய மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக்கிய அனைவரையும் வருக வருக எதைய பூர்வமா வரவேற்கிறோம் இந்த கிளை திறப்பு விழாவுக்கு யார சிறப்பு விருந்தினரா அடைக்கலான்னு ஒரு எண்ணம் எழுந்தது ஒரு விவாதம் நடந்தது கொஞ்சம் கூட தயக்கமே இல்லாம மறுநொடி எங்க அத்தனை பேர் சிந்தனைகளையும் விஸ்வரூபம் எடுத்தவர் அன்பால் நற்பண்பால் அறம் பேணும் அகத்தால் அயராத உழைப்பால் சோதரனாய் தரும் பேர் ஆதரவால் அவரை தஞ்சம் அடைந்தோரிடம் வஞ்சனையின்றி வாஞ்சை பாராட்டுவதால் நெஞ்சங்களில் நிறைந்தவர் மதிப்பிற்கும் பெரு மரியாதைக்கும் உரிய திரு பூச்சி எஸ் முருகன் அவர்கள் தலைவர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் துணைத் தலைவர் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் துறைசார் வேலைகள் கட்சி அலுவல் அறிவாலய பணிகள் சங்க பொறுப்புகள் பொது சேவைகள் பரோபகாரம் அன்பு பஞ்சாயத்துகள் இத்தனைக்கு நடுவுல குடும்பத்தின் மீதும் சமரசமே இல்லாத ஒரு கவனம்னு 
அஷ்டாவதானியா இயங்கக்கூடியவர் அன்றாடம் பலரை இயக்கக்கூடியவர் எறும்புகளை பொறாமை கொள்ளும் அவரது இந்த சுறுசுறுப்பான தினசரி வாழ்க்கையில் எங்களோட அழைப்ப அவர் ஏத்துக்குவாரா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தயக்கத்தோட தான் அவர் அணுகி இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வேண்டுவது உங்கள் தயவு அப்படின்னு சொன்னோம் மறு கணம் செய்தார் எங்களை ஆலிங்கனம் வினவினார் வர வேண்டிய நாள் நேரம் வருகையினால் தந்துவிட்டார் எங்களுக்கு பேரானந்தம் ஆற்றில் கரைத்த பெருங்காயம் ஆகாமல் தேவை உள்ளவரை தேடி கண்டறிந்து தேர்தல் அளிப்பதில் நீரில் இருந்து பாலை பிரித்து பருகும் அன்னத்தை போன்றவர் போராளிக்கு மரணமில்லை என்ற மந்திர வார்த்தையால் உற்சாக உரமூட்டி கைப்பிடித்து உயர்த்தி விடும் அண்ணாத்தை அவர் இந்த விழாவுக்கு மகுடமாக வீற்றிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் நேர்மையாளர் திரு பூஜி எஸ் முருகன் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற வருக வழங்கி இதில் வருகை தந்திருக்கும் சி எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சிஎம்ஓ டைரக்டர் ஆஃப் ஆஃப் மோட்டார்ஸ் ஜேஎம்டி லெவன்சன் டயட்டோ சிவலங்கா லாங்கிலிங்கம் கலைமாமணி சகோதரி தேவயானி மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் முதியோர்கள் எல்லோருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அக்ஷயாவுக்கு வயசு இருபத்தி மூணு இது என்னை பொறுத்தவரில் இது கண்டினியூ தான் ஆகும் தவிர எங்கேயும் பிரேக் ஆகும் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிடுறேன் இதில் இந்த இன்விடேஷன் பார்த்தேன் வருகை தந்தவங்க மட்டும்தான் இருக்குது இதை செயல்படுத்த தாசரியோ கோபாலகிருஷ்ணனோ இடம் கொடுத்த சுபசிங்காரன் வேற பேரே இல்லை இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சர்வீஸ் மைண்டோடு அதை பண்ணுற ஒரே ட்ரஸ்ட்டு இதுதான் நிகழ்ச்சி <laughs> பெரியவர்களுடைய முதியோர் கூட இல்லை திறப்பு விழானார் கண்டிப்பாக வராங்க முதியோர் திருப்பு விழா இல்லம் திறப்புங்கிறத விட நான் முதல்ல வந்தது இப்போ உங்கள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் அங்கே தான் வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் உங்கள் ஒரு ஒரு காலம் தொட்டு கொடு முடியல கையெடுத்து கும்பிடுறேன் தயவுசெய்து என் ஆசீர்வாதம் ஒரு அரசியல் நிகழ்ச்சின்னா சினிமா நிகழ்ச்சின்னா நான் எப்படினாலும் இருந்துடுவேன் ஆனா உங்ககிட்ட பேசுறப்போ நான் உண்மையை தான் பேசணும் எனக்கு நீங்க அம்மா அப்பா மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னதை போல் நாமெல்லாம் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறக்க முடியாத காரணத்தினால் வெவ்வேறு தாய் வயிற்றில் பிறந்திருக்கும் இதுதான் உண்மை நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் உள்ள வந்தேன் அது இன்னைக்கு ஏழாம் தேதி இப்போ கூட நான் லாஸ்டாக தான் பேசியிருப்பேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு போது காரணம் என்னன்னா மாண்பமுக முதல்வருடைய இரண்டாவது வருடம் முடிந்து மூன்றாவது வருட சாதனை இன்னைக்கு ஆரம்பமாகுது இன்னைக்கு அதுவும் உங்களுடைய நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு ஆரம்பாகுதுனா நிச்சயமா நீங்க இதை வந்து பல நூற்றாண்டு காலம் இந்த நிச்சயமா அந்த இது நிகழ்ச்சி நல்லபடியா நடக்கும் உங்க கூடயே இருக்கணும் போல இருக்கு எனக்கு இன்னைக்கு காலையில பார்த்தோம் ஒன்பது மணிக்கு வந்து பார்த்தேன் இடத்த பார்த்தேன் அம்மா எல்லாம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க பெரியவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க சீக்கிரம் போறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல தான் ஆனா சூழ்நிலை காரணமாக நாங்க இருக்கணும் தாசரி சச்ச பர்சன் எதை செஞ்சாலும் சரியா செய்வார் ஜாதி மதத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் ஒண்ணு ஈக்குலேஷன் சம உரிமை அந்த இதுல அவர் ரொம்ப கரெக்டா இருப்பார் வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு இருப்பார் தப்புனா தப்பு ரைட்னா ரைட் அதனாலதான் அவர் சொன்னார் ஏன் பண்ணார் எங்க பின்னாடி அவங்க நிக்கிறா உங்க எங்க பின்னாடி நிக்கிறார் அவரு பின்னாடி நான் நிக்கிறேன் அதான் உண்மை
இந்த இடம் கொடுத்த சிங்காரா ஐயா அவர்களுக்கு முதல்ல நன்றி அவங்க வந்து என்கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அவங்க சன் எல்லாம் அமெரிக்கால இருக்காங்க போல டாக்டர்ஸா இருக்காங்க அவங்க தம்பியோட டாக்டரா இருக்காங்க போல இந்த காலகட்டத்தில் சர்வீஸ் மைண்டடுங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் தவறாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற நிர்வாகிகள் ஒரு ஒரு சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அவங்க சர்வீஸ் மைண்டு பார்த்தா மேடலுக்கு மட்டும் இல்லை சிஸ்டர் பேர் தான் தெரியல அவங்கள பார்த்தேன் அந்த அம்மா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க யாரும் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை ஒரு 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 லைனில் அந்த பெரியவங்கள ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க விருந்தினர ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க இந்த மேடையை ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க எப்பவுமே சர்வீஸ் மைண்ட் உள்ளவங்க தோத்ததாக சருத்திரமே கிடையாது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நான் தமிழ்நாடு வீட்டு விஷயத்தில் சாதாரண நான் ஒரு ரெக்கார்ட் கிளார்க்காக தான் இருந்தேன் ஐ எம் ஜூனியர் ரெக்கார்ட் கிளார்க் எனக்கு நேச்சுரலாக ஃபோர் கே என்னன்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுல பெருமையாக ஃபைல் தைக்கணும் ஃபைலை தைக்கிற வேலை தான் என் வேலை எங்கள் அப்பா ஒரு நூறு நூற்றம்பது படம் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கலைமாமனை எஸ் எஸ் சிவசூரியன்னு அதுக்கப்புறம் நானும் ஒரு சின்ன சின்ன படங்கள் அவர் கூட நடித்து நாடகங்கள்லாம் நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் பிற்காலத்தில் நான் ஒரு ட்ரேட் யூனிவர்ஸ்ட் ட்ரேட் யூனியன் ஆகி ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு என்ன போட்டாங்க அதனுடைய நலன் கருதி தமிழ்நாடு எந்த தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரத்தில் நான் கிளார்க்காக ஒர்க் பண்ணணும் அங்கே தான் இப்போ தமிழ்நாடு வீடு சொல்கிறேன் நாலாயிரம் பேர் ஸ்டாஃபு ஒம்பதாயிரம் பேர் பென்ஷனருக்கு தலைவராக இருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எனக்கு பெருமை இல்லை இது வந்து பதவி அல்ல பொறுப்பு அடிக்கடி கழக தலைவர் அவர் முதல்வர் சொல்லுவார் பொறுப்பு இது பதவின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் வேறு மாதிரி போயிடும் எனக்கு அரசியல் கற்றுக் கொடுத்த ஆசான் ஆயிரம் விளக்கு உசைன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஐம்பது வருஷம் அவர் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்ப ஒரு இடத்துக்கு பதவி கேட்குறாரு ஒரு வட்ட செயலாளருங்கிற பதவியை ஒரு வட்ட செயலாளர் என்பது உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஒரு டிவிஷன் மாதிரி தான் ஒரு சின்ன இடம் அந்த இடத்த அவர் கேட்குறப்ப அதுக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரி சொன்னாரான் உனக்கு அவ்வளோ ஆசை வந்துருச்சு ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் அப்படின்னாராம் இப்போலாம் இருபது வயசுலேயே மா பெரிய பெரிய போஸ்ட்லாம் வாங்கிடுறாங்க அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இல்லைப்பா அவர் கூப்பிட்டு சொன்னாரான் நீ பதவி உனக்கு கேட்குற அது நீ மலர்கூடன்னு நினைக்கிற மலர்கூட அல்ல மலக்கூட மலம் கூடையை தூக்கி மலம் வச்சேன்னா மேலே நீ அசிங்கம் வடியும் எடுத்து போட்டுட்டு நீ இந்த ப்ரொஃபஷனலை ஒழுங்காக பண்ணால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அந்த மனப்பான்மை உனக்கு எப்போ வருதோ அந்த பதவிக்கு நீ வந்து உட்காருனார் ஸோ அதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு நபர் ஏன்னா பதவியை வந்து உடனே கிடச்சிட்டா அந்த பொறுப்புக்கு அழகல்ல என்பது ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்ககிட்ட ரொம்ப நேரம் நான் இன்னும் பேசணும் ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிட்டு உங்களை விடைபெறுறேன் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன் நான் இனிமேல் அடிக்கடி உங்களுக்கு ரெகுலராக அவங்க கூட வேலை செய்கிற ஆளாக வருவேன் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் சற்று முன்பாக சிறப்புரை வழங்கி சென்ற தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் தலைவர் திரு பூச்சி எஸ் முருகன் அவர்களுக்கும் லேன்சன் டொயோட்டாவின் ஜேஎம்டி திரு சிவாங்கா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த இடத்தை வழங்கி நன்கொடையாக கொடுத்து இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் ஐயா திரு சிங்காரம் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய கொங்கு நாட்டின் மருமகள் நம்மையெல்லாம் மிகவும் கமர்ந்த திருமதி தேவயானி ராஜகுமாரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் அக்ஷய ஆக்ட்ரஸ்டின் மூலதாரி திரு கோபாலன் திரு சேகர் மற்றும் அக்ஷய ஆக்ட்ரஸ் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் கூடியுள்ள பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பல விழாக்களில் சென்றிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு விழாக்கள் விழாவில் செல்வது என்பது ஒரு நெகிழ்வான தருணம் ஏனென்றால் ஒரே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த தெய்வங்களையும் காணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு அமைகிறது இரண்டு காரணங்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸும் என்னை பொறுத்தவரை ஐயா சொன்னது போல எனது தாய் தந்தையரை போல உங்களது ஆசையை நான் வேண்டியிருக்கிறேன் 
அதே நேரத்தில் இந்த ஒரு நல்ல சேவையை மனித குலத்திற்காக பண்ணக்கூடிய திரு கோபாலன் திரு சேகர் மற்றும் அக்ரியாட்ரிக்ஸ் அனைவருக்கும் எனக்கு தெய்வங்களாகவே தெரிகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டுதலை நாம் கரகோஷன் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்வோம் நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது எத்தனை பேரை சம்பாதிக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு தெரிஞ்சு திரு சேகர் அவர்களும் கோபாலன் அவர்களும் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கூடிய பெரியோர்களும் பல நல்ல உள்ளங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது மென்மேலும் இந்த முயற்சி தொடர வேண்டும் வாழ்க்கையிலே வந்து எல்லாரும் சொல்வாங்க கொடுப்பதுதான் மிக சிறந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் என்று மகிழ்வித்து மகிழ்வோம் நானும் ஹுண்டாய் மோட்டார் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் என்ற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தின் அரங்காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு முதலாக ஹுண்டாய் மோட்டார் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் எங்களது உலகளாவிய கொள்கையான மனித குலத்திற்கான முன்னேற்றம் என்ற ஒரு தொலைநோக்கோடு சமூக பாதுகாப்பு சாலை பாதுகாப்பு கல்வி சுகாதாரம் போன்ற துறைகளில் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு விதமான தொண்டு சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் செயல்படுத்தி வருகிறோம் கடந்த மாதம் கூட கிராமப்புற மகளிர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி அறுபது பேருக்கு கறவை மாடுகள் வழங்கி கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ஆறு மூணு கோடி அளவுக்கு நாங்கள் வழங்கி அதன் மூலமாக மாதம் ஏழாயிரத்திலிருந்து எட்டாயிரம் சம்பாதிப்பதற்கு மகளிருக்கு நாங்கள் ஆவணம் செய்திருக்கிறோம் ஸோ எங்களுடைய தொண்டு பணியாண்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நல்ல உள்ளங்கள் எது நடந்தாலும் நடக்கும் ஸோ ஊழ்குடிதான் தெரிவிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒற்றுமையான ஒரு ஒருமித்த உழைப்புக்கு நல்ல விளைவு என்றுமே தொடர்ந்து கிடைக்கும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய இங்கு இருக்கக்கூடிய முதியோர்களும் உங்களுடைய வருண் இதுவரை நீங்கள் வந்த பாதை பல சவால்களாக இருந்திருக்கக்கூடும் பல சாதன சோதனைகளை சிந்திக்கக்கூடும் ஆனால் இனிமேல் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உங்களது வாழ்க்கை மிகவும் ஆரோக்கியமாக அமைதியாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்பதில் எனது எந்தவித ஐயமும் இல்லை அவ்வாறே இருக்க நான் ஆண்டவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் உங்களுடைய வேற்றுமைகளை மறந்து ஒரு குடும்பமாக நீங்கள் எல்லோரும் இருந்து இந்த ஒரு முதியோர் இல்லம் சென்னையில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிலேயே ஒரு தனித்திறந்த ஒரு முதியோர் இல்லமாக இருக்க உங்களுடைய அத்தனை படி ஒத்துழைப்பும் தேவை எண்ணம் போல்தான் வாழ்க்கை ஆள் மனதில் நீங்கள் என்ன நம்புகிறீர்களோ அதுதான் நடக்கும் உங்களுடைய ஆள் மனதில் நம்பிக்கை வீங்கள் இதை நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வேண்டுமானாலும் மாற்றலாம் அந்த வகையிலே உங்கள் அத்தனை பேருடைய ஒத்துழைப்போடு இந்த நிர்வாகிகளின் சீராத பணியோடு இந்த அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் இன்னும் பல சாதனைகளை செய்து மக்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பல தொண்டுகள் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் thank you akshay homes for uh, providing such an uh, amazing festivity i uh, on on behalf of mr lankalingam and and of lance and toyota i uh, wish you all the very best thank you so much inga serappu virundanalaga varugai thandirkum vanakkathirkuriya matthoru miga mukkiya nabar 1993 aam aandu thodangi பெங்காலி மொழி மலையாள மொழி இந்தி மொழி சினிமா துறைகள் நான் நீ என்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு கவர்ந்து செல்ல பார்த்தாலும் விடாமல் அந்த போட்டியில் வென்று தமிழ் திரைத்துறை தக்க வைத்துக் கொண்ட ஒரு பொக்கிஷம் திருமதி தேவயானி ராஜகுமாரன் அவர்கள் அன்பார்ந்த கதாபாத்திரம் அறிவுசார் கதாபாத்திரம் உணர்ச்சி மிகு கதாபாத்திரம் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் கதாபாத்திரம் நகைச்சுவை அப்பாவித்தனம் ஆஞ்சை தாய்மையை வெளிப்படுத்தும் கதாபாத்திரம் என இவர் திரையில் மிளிராத பரிமாணங்களே இல்லை என்றால் அது மிகையே இல்லை சாதனை பெண்மணி என்ற போற்றுதலுக்குரிய வண்ணம் அசாத்திய திறமையாலும் கடும் உழைப்பாலும் பல விருதுகளை பெற்றவர் வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை என திரை எங்கும் வியாபித்து மக்களின் மனத்திரையில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர் தனித்தடம் பதித்தவர் 
இத்தனை புகழுக்கும் மயங்காமல் எளிமையை கடைபிடிப்பவர் மனிதநேய குடைபிடிப்பவர் இங்கு கருத்துரையாற்ற அவரை அழைப்பதில் நான் பெருமை அடைகிறேன் சமீபத்தில் நடந்த தேர்தலிலும் வெற்றி வாகை சூடி வெற்றி மங்கையாக இங்கு வந்து நிற்கிறார் அவருக்கு அனைவர் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகள் இங்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மேடையில வீட்டிற்கும் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் சிவங்கா சார் அவர்களுக்கும் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களே எல்லா தாத்தா பாட்டி இங்க வந்திருக்கு எல்லா கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் உங்க பொண்ணு தேவியானி ராஜகுமாரனின் அன்பான வணக்கம் அக்ஷயா ட்ரஸ்டோட பவுண்டர் கோபாலன் சருக்கு புவனா மேம்க்கு அண்ட் த ஹோல் ஸ்டாஃப் ஆஃப் திஸ் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எவ்ரிபடி for calling me and inviting me over here romba santoshama irukke inda vilala varudhukku inda function la vande unga kuda sendu kalandukkuradhukku romba santoshama irukke evlovo functions porom evlovo vilala kalandukrom ana inda vila oru vyathyasam anadhu oru romba alagana oru vila namma kudumba vila so inda maadhiri oru vyathyasamana vilala நான் வந்திருக்கேன்னா நான் கொடுத்து வச்சிருக்கவன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளா எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு சரியான நேரம் ஒதுக்க முடியல இந்த மாதிரி ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் திறக்க போறோம் அப்படி சொன்னாங்க சரி நான் சொல்றேன் எனக்கு ஷூட்டிங் இருந்தா வர முடியாது ஷூட்டிங் இல்லைன்னா கண்டிப்பா நான் வருவேன் அப்படி சொன்னேன் சோ அப்படியே அவங்க பின்னாடி போன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க என்னால ஒன்னும் அது கரெக்டா செவன்த் வந்து இது பண்ண முடியல பிளாக் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு போன் வந்தது பாருங்க ஜெயகீதா அம்மா இருந்து போன் வந்தது ஜெயகீதா மேடம் நான் நடிச்சாலும் நீங்க என்ன பாக்குறீங்க திரையில அது சின்ன திரை இருந்தாலும் சரி பெரிய திரை இருந்தாலும் சரி நான் நடிச்சாலும் எனக்கு லைஃப் கொடுக்கறது அந்த கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கறது அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்கறது என்னோட வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஜெயகீதா மேம் தான் வாங்க இங்க நீங்க இல்லைன்னா நான் இல்ல நான் திரையில வந்ததுல இருந்து அவங்க எனக்கு எல்லா கதாபாத்திரத்திலையும் எனக்கு வந்து என்னோட வாய்ஸ் கொடுத்து என்னோட கேரக்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செய்யறாங்கன்னா இவங்க தான் நான் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் நடிக்கிறேன் ஆனா அது ஐம்பது பர்சன்ட் புல்பில் பண்றது இவங்க தான் அவங்க இருநூறு பர்சன்ட் நடிக்கிறாங்க அது கோப்ப பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த இனிமையான குரல் அந்த கொஞ்சி கொஞ்சி பேசுறது அந்த ஸ்வீட்டான ஒரு வாய்ஸ் அவங்க இங்க நிறைய வச்சிருக்காங்க ஏகப்பட்ட வாய்ஸஸ் வச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து ஒண்ணு எனக்கு அப்பப்ப கொடுப்பாங்க ரெகுலர்லி கொடுக்கறாங்க ஓகே சோ ஐ ஷுட் தேங்க் ஜெய்கீதா யூனோ ஷீ செட் டு மீ தட் திஸ் இஸ் த பிளேஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் அ ரெகுலர் டோனர் ஹியர் அண்ட் ஷீ ஹெல்ப்ஸ் இன் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் அண்ட் அக்ஷயா ட்ரஸ்ட் பத்தி நிறைய அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க சோ வென் யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் இட் தென் ஐ ஷுட் ஆல்சோ பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படி நான் நினைச்சேன் So, Adana, sorry, I'm going to be there when you are going to be there and you are doing this from so many years. So, that. So, I said, okay, immediately. Then I receive another call from cameraman Sevilo Raja, sir. He is in the industry of the industry. 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 
மெட்டி ஓலி கேமராமேன் அவரு அப்புறம் பல சீரியல்ஸ் படங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு ஸோ ஒரு பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபர் அவரும் இங்க ரெகுலர் டோனரா மில்க் டோனர் ஹி கிவ்ஸ் மில்க் ஐ திங்க் ஹி டோனேட்ஸ் மில்க் இல்லை சார் ஸோ அவரும் எனக்கு இந்த ட்ரஸ்ட் பத்தி சொன்னாரு ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரிய ஆச்சரியமா இருந்தது நம்மளோட துறையில இருக்கிற எவ்வளவோ சின்சியர் பீப்புள்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கிறாங்களே நமக்கு தெரிய தெரியவே இல்லையே இவ்வளோ வருஷமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது சரி வி ஷுட் ஆல்சோ கம் ஐ ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு நினைச்சு கண்டிப்பா நான் வந்துடுறேன் அப்படி சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷம் புவனா மேம்க்கும் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஃபிஃப்த் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க குடி சீக்கிரம் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த சர்வீஸ் தொடரட்டும் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுங்க ஓல்ட் ஏஜ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபேஸ் எல்லாருக்கும் இந்த ஃபேஸ் க்ராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஃபேஸ் வந்து அருமையாக நடக்கட்டும் எல்லாரோட லைஃப்பில் ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறதுக்கு உங்கள் மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பீப்புள்ஸ் அதால் தான் முடியும் நான் எனக்கு எவ்வளோ பேர் தெரியும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறாங்க ஆனாலும் டே சம்திங் நோன சீனியர் சிட்டிசன்ஷிப் ஹவுசஸ் இப்போ பூனா போயிருந்தேன் என்னோடய ரிலேஷன்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு என் ரிலேஷன் அந் என்னோடய ரிலேஷன் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன் பார்ட்டி வந்து அந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஹவுஸ் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப வசதியானவங்க தான் ரொம்ப வசதி பசங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க எல்லாமே இருக்கு ஆனா ஷி என்ஜாய்ஸ் ஓவர் தேர் ஷி சேஸ் ஷி என்ஜாய்ஸ் ஹர் லைஃப் ஓவர் தேர் ஷி இஸ் காட் சோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு டூர் கூட்டிட்டு போறாங்களா கோவில் இருக்குதா சேர்ந்து சாப்பிட்றாங்களா அண்ட் பஜனம் பண்றாங்களா அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஷி என்ஜாயிங் ஹர் லைஃப் அவங்க ஒரு எண்பது வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எண்பத்தி எண்பத்தி ஐந்து வயசு இருக்கும் பட் ஷீஸ் என்ஜாயிங் லைஃப் அவங்க பேர பேத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க வீட்டுக்கு வாமன்னு சொன்னா வர மாட்டேங்கிறாங்களா வேண்டாம் நான் வர மாட்டேன் நான் இங்கேயே நல்லா இருக்கேன் அவ்வளோ அழகா அவங்கள பாக்குறாங்களா சோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ லெட் ஹாப்பினஸ் தொடரட்டும் எல்லா தாத்தா பாட்டிஸ் பிளஸ் பண்ணுங்க நான் மேலும் மேலும் இன்னும் நிறைய நடிக்கணும் இன்னும் நிறைய சின்ன திரையா இருக்கட்டும் பெரிய திரையா இருக்கட்டும் உங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணும் பிளஸ் பண்ணுங்க ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை கண்டிப்பா என்னோட ஃபேமிலிக்கும் என்னோட டாட்டர்ஸ்க்கும் என்னோட ஹஸ்பண்ட்கும் என்னோட குடும்பத்துக்கும் எல்லாருக்கும் வேணும் ஸோ ப்ளீஸ் பிளெஸ் அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ ஆல் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் லிவ் ஹாப்பிலி என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் சந்தோஷமா இருக்க ஆல்வேஸ் பி ஸ்மைலிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது நண்பர் திரு கோபாலன் அவர்களைப் போல நானும் அதிகமாக வெளியே தெரியாமல் மக்களுக்கு உதவி செய்தான் என்னுடைய பழக்கமும் கடந்த இருபது வருடங்களாக என்னுடைய எஸ்வி அறக்கட்டளை மூலம் முக்கியமாக கல்வி பணிகள் தான் செய்து வந்தோம் இப்பொழுது மக்கள் பணிக்கும் மூத்தோர் பணிக்கும் திரு கோபால் அவர்கள் என்னை ஈடுபடுத்தியிருக்கார்கள் ஆனால் இந்த அறக்கட்டளை பொறுத்தவரை என்னுடைய ஒரே வேலை இதனை இதனால் வர முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான பகுதி அவரை கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு இடத்த கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எங்களுடைய இந்த எல்லா எல்லா அறப்பணிகளுக்கும் எனது மனைவியும் துணையும் வாசி அவர்களும் அமெரிக்கா வருஷத்துக்கு மேலே மூன்று குழந்தை அமெரிக்கா வருஷத்துக்கு மேலே மூன்று குழந்தை மிக உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அவருடைய அன்பும் ஆதரவும் தான் என்னை பல விதமான பிராபளம் ஆனாலும் உதவி செய்து கொண்டு வாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடவுள் எனக்கு நல்ல சம்பாதிக்கும் திறமையை கொடுத்த நான் சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தாலும் கடவுள் நமக்கு நல்ல நல்ல சம்பாதிக்கும் திறமையை கொடுத்த சம்பாதிக்கும் திறமையை கொடுத்தார் அதை விட அதை மக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொடுத்தார் அதுதான் எனக்கு பெரிய இதாக இருக்குது தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தும் தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்காத்து வேளாண்மை செய்த பொருட்டு அதாவது கஷ்டப்பட்டு சார் விளம்பரத்து பணத்தை தக்கவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் வள்ளுவர் வாக்கு அதை செய்வதற்கு எனக்கு அவர் கூறிய கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் இந்த சமயத்தில் திரு 